বাংলাদেশ আর বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেল আই দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্র দেখবার জন্য আর সাম্প্রতিক নানা বিষয় নিয়ে কথা বলার জন্য আমার আজকের অতিথি বায়ে পাশে আছেন যুক্তরাজ্যের উত্তরবাসী আইনজীবী ব্যারিস্টার মনোহর হোসেন আমার ডানে রয়েছেন আইনজীবী এবং প্রাক্তন সামরিক কর্মকর্তা বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ব্যারিস্টার সরোয়ার হোসেন স্বাগত আপনার দুজনকে স্টুডিওতে ব্যারিস্টার মনোয়ার হোসেন এবং ব্যারিস্টার সরোয়ার হোসেন দুজনের কাছে দুই হোসেনের কাছে যে প্রশ্ন আনতে চাই সেটি হচ্ছে যে আমাদের বিচারাঙ্গন কেন্দ্রিক একটি বিতর্ক অতি সম্প্রতি আপনারা দুজনই জানেন যে প্রধান বিচারপতি বলেছেন যে অবসরের পরে রায় লেখাটা অসাংবিধানিক এবং তার বিপরীতে অনেক কথাবার্তা এসে বিশেষ করে আরেকজন অবসরে যাওয়া বিচারপতি এবং প্রধান বিচারপতির যে বিবাদ সেটি আসলে বিচারায় বিচারালয়কে অনেকখানি প্রশ্নবিদ্ধ করেছে এবং তার যে ইন্টিগ্রিটি সেটি নিয়ে জনমনে নানা রকমের প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে এবং প্রধান বিচারপতির কথার সূত্র ধরে বিএনপি আবার তার রাজনৈতিক যে অবস্থান সেটিকে অনেকটা শক্তিশালী করবার চেষ্টা করেছে তারা মনে করে যে তাদের যে এতদিনকার আন্দোলন বা এতদিনকার বক্তব্য সেটি সমর্থন পায় প্রধান বিচারপতির বক্তব্যের মধ্য দিয়ে সো ব্যাসা হোসাইন মনে হচ্ছেন আপনি কিভাবে দেখেন এই ধন্যবাদ জিলুর ভাই এবং আমি দর্শকদেরকে অভিনন্দন জানাচ্ছি সালাম জানাচ্ছি প্রথমে আপনি দেখুন এটা খুব আলোচিত একটা বিষয় গত সপ্তাহে ছিল যদি এখন কিন্তু এটা খুব একটা বোধহয় আগের মতো সেরকম খুব একটা আলোচিত বিষয়ের মধ্যে নেই এর কোনো নিষ্পত্তিও হয়নি নিষ্পত্তি আসলে এটা কোনো নিষ্পত্তি হবেও না যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি আইন করছেন না আমার কথাটা হচ্ছে এটা এখানকার যে কনভেনশন এখান যে কাস্টম সেই অনুযায়ী যেটা চলে আসছে এখন এটা প্রধান বিচারপতি সাহেব কি বলেছেন এটা হচ্ছে ল কি বলে আমাদের দেখতে হবে এবং সেই হিসাবে যে ট্র্যাডিশানটা চলে আসছে বাংলাদেশের ক্যারেক্টার বাংলাদেশের যে জাজমেন্ট লেখার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে জাজমেন্ট রিটায়ার হওয়ার পরেও লেখার একটা প্র্যাকটিস সেখানে কখনো সবাই ডিসেপ্রুভ করে না সেটাকে কখনো বেআইনি বলা হয় নাই সেটাকে সবসময় অনুমোদন দেওয়া হয়েছে এবং সেটা নিয়ে কোনো বিতর্ক উঠেও নাই আমি যেটা মনে করি যুক্তরাজ্যে আসলে এটা নিয়ে কোনো বিতর্ক কোনোদিন হয়ও নাই কারণ যুক্তরাজ্যে আপনি যখন পর্যন্ত আপনি পাওয়ার থাকবেন जजमेंट <laughs> 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 <
সেখান থেকে কিছু আউটপুট আমার মনে হয় না ততটুকু যাবে কারণ ওটাও কিন্তু হয়ে গেছে আলটিমেটলি ওটা ফিফথ অ্যামেন্ডমেন্টের কথা বলছি আমরা ফিফটিনথ সেটা কিন্তু দ্যাট ইজ বিন ডান বাই দ্য পার্লামেন্ট আলটিমেটলি সব কিছু রেডিফিকেশন এভরিথিং সব কিছু ওই আগের সেই কনস্টিটিউশনে ফিরে যাওয়া হয়েছে আই আই থিঙ্ক আমরা মনে হচ্ছে এই ক্ষেত্রে লয়াররা পলিটিক্যাল পার্টিগুলো সবাই একটু টাইমটা ওয়েস্ট করছে আমার মনে হচ্ছে উই শুড থিঙ্ক অ্যাবাউট হাউ টু গো ফরওয়ার্ড আমাদের আগামী দিনে কিভাবে সমস্ত বিচার ব্যবস্থাকে আমরা আরও সিস্টেমেটিক করতে পারি তার জন্য চিফ জাস্টিস সাহেব উনি সার্কুলেশন দিতে পারেন যেটাই ওনার অভিজ্ঞতার আলোকে ভালো মনে করেন ওনার পাওয়ার আছে উনি দিতে পারেন উনি গাইডেন্স দিতে পারেন টাইম টু টাইম ইংল্যান্ডে আমেরিকা সবখানে কিন্তু যিনি সুপ্রিম কোর্টে যিনি প্রেসিডেন্ট তিনি কিন্তু টাইম টু টাইম প্র্যাকটিস ডাইরেকশন দিয়ে থাকেন আমাদের এখানে প্র্যাকটিস ডাইরেকশন দেওয়া হোক সেই প্র্যাকটিস ডাইরেকশন যদি না মানা হয় তখন সেটার লিগ্যালিটি নিয়ে জাজমেন্টের লিগ্যালিটি নিয়ে কিন্তু আপনি আইনজীবীরা কিন্তু মামলা করতে পারে সেই প্র্যাকটিস ডাইরেকশনের ব্রিজ যেটা বলা হয় সেটা যদি ভঙ্গ করা হয় মানা হয় সেটাও কিন্তু আইনের একটা ভঙ্গ হবে তখন কিন্তু জাজমেন্টটা কিন্তু তখন বিতর্কে বিদ্ধ হতে পারে এই এইভাবে আমি আমি মনে করি আমার মনে হচ্ছে আমি যদি আরেকটা কথা বলি নতুন তাহলে এটা আরও বিতর্কের সঞ্চার হবে শুধুমাত্র কিন্তু টাইম বিতর্ক বাড়াতে চাইছেন না দেখা যাক ব্যারিস্টার সরোয়ার হোসেন বিতর্ক বাড়াতে চান না কমাতে চান ব্যারিস্টার হোসেন জি জিনুর ভাই আপনাকে ধন্যবাদ এবং সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা এই মুহূর্তে যারা অনুষ্ঠান দেখছেন সবাইকে সালাম এবং শুভেচ্ছা দেখুন আজকের যে টপিকটা আপনি এনেছেন শুরুতেই এটা আরও অনেক আলোচনার দাবি রাখে এবং এটা অবশ্যই সেটেল হতে হবে প্রধান বিচারপতি যেটা বলেছেন আমি তার এই বক্তব্য একশো পার্সেন্ট সমর্থন করি উনি তার বক্তব্য দুটি অংশ এনেছেন অসাংবিধানিক এবং বেআইনি অসাংবিধানিক এই কারণে বিকজ হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্টের মানে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরা আন্ডার দ্য কনস্টিটিউশন দেয়ার অ্যাপয়েন্টেড এবং কনস্টিটিউশনের ফ্রেমওয়ার্কে তারা ওত নেয় যেই মুহূর্তে তারা বিচারক থাকে না তখন তাকে ওত বাউন্ড থাকে না যার জন্য এটা আনকনস্টিটিউশনাল যেই মুহূর্তে সে তার বিচারপতির পদ থেকে রিটায়ার করেন আর যাহা কিছু অসাংবিধানিক তাহাই বেআইনি অনেকে ব্যাখ্যা প্রদান করার চেষ্টা করতেছেন সংবিধানে স্পষ্টভাবে এটা বলা নাই এটা একটা অপব্যাখ্যা এটা একটা লিটারাল ব্যাখ্যা এই ব্যাখ্যায় আপনার যে পার্লামেন্টের যে ইন্টেনশন সেই ইন্টেনশন এখানে প্রকাশ পায় না যে আপনার সংবিধান ব্যাখ্যা করতে হবে যে পার্লামেন্টের ইন্টেনশনটা কি ছিল এবং কোন স্পিড নিয়ে এটা করা হয়েছে তো সেই স্পিড এখানে আপনার সেই অনুসারে এটা আপনার অসাংবিধানিক এবং বেআইনি আমি তার এই বক্তব্য একশো পার্সেন্ট সমর্থনকারী এবং আপনি দেখেন কেন এই ঘটনাগুলো আসলো আমরা দেখি একজন বিচারপতি যে ষোলো মাস পরে একটা বিচারের রায় দিল এবং সেইখানে তার যে শর্ট অপারেটিভ অর্ডার যেটা ছিল সেইখান থেকে সে সরে গিয়েছে এবং আপনি জানেন যে যে ট্যানাসিটি অফ এ জাজমেন্ট যে যে মেন্টালি মেন্টাল সাইকি যা যা সার্ভিং বিচারক হিসেবে যে মেন্টালিটি থাকে এটি কিন্তু যেই মুহূর্তে আপনার রিটায়ারমেন্টে যায় তখন আস্তে আস্তে লুজেন হতে থাকে সো তার যে ওই টেম্পারামেন্ট বিচারপতির টেম্পারামেন্ট থেকে সে আস্তে আস্তে সরে যায় তো সরে যেয়ে তারপরে সে তখন নিজের মতো অনেক কিছু ইনসার্ট করতে চায় এই প্রধান বলছে খাইরুল হক আপনি দেখেন যে সে ফিফটিনথ অ্যামেন্ডমেন্ট দিয়ে বাংলাদেশের বাংলাদেশের সংসদকে আপনার সুপ্রিম কোর্টের অধীনস্থ করে ফেলছে আমরা সবাই জানি পার্লামেন্ট মাস্ট বি সভ্রেন পার্লামেন্টের সভ্রেন্টের কনসেপ্ট হিসেবে এটা পার্লামেন্ট মাস্ট বি সভ্রেন্ট বিকজ পার্লামেন্টে জনগণের প্রতিনিধি যায় সেই প্রতিনিধির মাধ্যমেই আপনার সংবিধান গঠিত হয় সেই সংবিধানের আওতায় আপনার বিচারালয় এবং অন্য অন্য সঙ্গ অন্য অন্য অঙ্গ সংগঠন সেটা সৃষ্টি হয় তো সেইখানে এই খাইরুলকে একবার বলেছিল আমার স্পষ্ট মনে আছে যে বাংলাদেশের সংসদ সার্বভৌম নয় যেই মুহূর্তে তিনি এই বক্তব্য বলছেন তারপর দিনই তাকে এখান থেকে সাসপেন্ড করা উচিত ছিল সেই সময় যে রুল ছিল সেই রুল অনুযায়ী কারণ ইট ইজ এ অর্ডার সিটি যে একজন প্রধান বিচারপতি কখনো বলতে পারে না যে আপনার সংসদ সার্বভৌম নয় সংসদ যদি সার্বভৌম না হয় তাহলে সুপ্রিম কোর্ট থাকে না এইখানে অতএব এইটা অবশ্যই সেটেল হতে হবে আর একজন বিচারপতি দেখেন যে কেবল রিটায়ার করে যা খুশি তাই করে যাচ্ছে হ্যাঁ তার মরাল টার্ফিউসিট নিয়ে কথা আছে এবং বাজারে এই কথা এখন প্রচলিত আছে যে সে বিচারপতি হওয়ার পরে তার সম্পত্তি হু হু করে লন্ডনে বেড়ে গেছে এইটা হয়তো তদন্তকালে বেড়ে যাবে দেখেন একটি মানুষ সে ইনু সাহেব যেমন সুযোগ পেলেই সুযোগ পেলেই বেগম জিয়ার নামে বিশোধিকার করে আর এই লোকটি একজন বিচারক হওয়া সত্ত্বেও সুযোগ পাইলে প্রেসিডেন্ট জিয়া বিরুত্তমকে যা খুশি তাই বলে যেটা কোনো ভিত্তি নাই এই রকম লো মরাল টার্পিসুটের একজন লোক যে বাংলাদেশের এপিলিটিভিশনের বিচারপতি হয়েছে এটা এই জাতির জন্য একটা দুর্ভাগ্য হ্যাঁ 
আর এই প্রধান বিচারপতি খায়রুল হক যা কিছু করে গেছে এটা প্রফেশনাল নেগলিজেন্স এবং ইন্টেনশনালি হি হ্যাজ ডান অনেকেই এখন বলে থাকে যে তার নিজস্ব স্বার্থ হাসিল করার জন্য যেমন সে ওই যে ত্রাণের ইনিয়া চিকিৎসা টাকা নিয়েছিল এবং ল কমিশনের চেয়ারম্যান হওয়ার জন্য এর করে দিছে তার যেখানে আপনার মনে আছে সাইমিলটেন্সি দুইটা ঘটনা ঘটছিল যে মুন সিনেমা হলে একটা ইস্যু চলতেছিল যে সেখানে আসছে যে সংবিধান কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট আনকনস্টিটিউশনাল আর একই সাথে একটা কমিটি গঠন করা হয়েছিল যেটা সাজেস চৌধুরী প্রেসিডেন্ট ছিল মূলত সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত সেটা চালিয়েছে তো যে মুন কমি মুন সিনেমা সেইখানে এগারো জন এমিকাস কিউরি নিয়োগ করা হয়েছিল এগারো জনের ভিতরে দশ জন অপিনিয়ন দিয়েছিল কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট শুড কন্টিনিউ এবং যেটা জাতীয় কমিটি যেটা হয়েছিল সেখানেও যারা পার্টিসিপেট করেছে বিএনপি সেখানে যায়নি এবং না যাওয়ার যথেষ্ট কারণ ছিল সেখানেও ম্যাক্সিমাম যারা এই দেশের যারা সম্মানিত নাগরিক তারা এবং যে সমস্ত দল সেখানে ওপেনিয়ন রেখেছে তারা ক্লিয়ারলি বলেছে যে ইট মাস্ট অর্থাৎ কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট সিস্টেম মাস্ট কন্টিনিউ সব কিছু ধূলিসাত করে কোথার ইশারায় কার ইশারায় উনি একটা জাজমেন্ট দিল এবং ওনার 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 ঘরে বন্দুক রেখে সেইটা সংসদ আনা হলো এবং এই এই বিচারের নামে বিচারকের রায়ের ভিত্তিতে সংশোধন আছে এর দ্বারা বাংলাদেশ সংবিধানের সার্বমত্ব সম্পূর্ণভাবে ভুলিষ্ঠ করেছে এবং বাংলাদেশের গণতন্ত্রের জন্য এর একটা কালিমা জি আসলে সরলভাই যেভাবে বলেছেন এটা তো ধরেন উনি একটা পলিটিক্যাল পার্টি করেন স্বাভাবিকভাবেই তার উপর উনি একজন আইনজ্ঞ আমার স্ট্যান্ড হচ্ছে আই ডোন্ট বিলং টু এনি পার্টি আমি কোনো পার্টি করি না পলিটিক্স করি না একসময় করেছি ছাত্র রাজনীতি কিন্তু যুক্তরাজ্যে গিয়েছি সেখানে প্র্যাকটিস করছি আই ডোন্ট হ্যাভ এনি অ্যাফিলিয়েশন উইথ এনি পার্টি আমার কোনো ধরনের ইনক্লাইনেশনও নাই তাদের প্রতি কোনো কল্পতে আনুগত্য নেই তবে আমি যেই পার্টি ভালো করুক না কেন সবার আমি অলওয়েজ এখানে অ্যাপ্রিসিয়েট করেছি আপনি দেখেছি আপনার প্রোগ্রামে অনেক বছর ধরে করছি কিন্তু আমার কথা হচ্ছে আজকে যেগুলো ধরেন আমি স্বাভাবিকভাবে এইসব ইস্যু নিয়ে আমার বন্ধু যেভাবে জোরালোভাবে জোর গলায় যেগুলি বলতে পারবেন আমি সেভাবে জোর গলায় বলতে পারবেন বা একজন অবসরে গিয়ে একজন বিচারপতি কথাবার্তা বলছেন এবং বিচারালয় নিয়ে কথা বলছেন এগুলোর প্র্যাকটিস আসলে বাইরে কি হয় কিনা এরকম দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে আমরা সংবিধানের কথা বলি আপনি বলছেন যে সংবিধানের কথা উনি একভাবে ইন্টারভিউ করছেন কিন্তু আমরা সংবিধানের ব্যাখ্যা কিন্তু চূড়ান্ত বিচারে দেবে সুপ্রিম কোর্ট এবং প্রধান বিচার মানে সংবিধানে কি আছে নেই ওনারা যেটি বলবেন সেটি চূড়ান্ত তো সেই জায়গা থেকে তার ব্যাখ্যাটি কিন্তু চূড়ান্ত মানতে হবে এবং তৃতীয়ত যে কথাটি বা বলতে হয় যে দেশে মানবতা বিরোধী অপরাধের বিচার হচ্ছে বাংলাদেশের জনগণের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সংগতি রেখে এবং চাওয়া অনুসারে এবং জাস্টিস শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক যিনি মাত্র কিছুদিন আগে অবসরে গেলেন তিনি প্রধান বিচারপতিকে বলছেন যে তিনি শান্তি কমিটির সদস্য ছিলেন একাত্তরে তার অবস্থান ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিপক্ষে তাহলে তিনি যদি শান্তি কমিটির বিপক্ষে থাকেন এবং তিনি যদি এই বিচার কার্য পরিচালনা করেন কারণ অ্যাপিলে গেলে সেই মামলায় তিনি বিচারক তাহলে এই বিচার নিয়ে তো প্রশ্ন তুলতেই পারে যে কেউ অবশ্যই এখানেই আমাদের সমস্যাটা এখানেই যে আমরা যারা বিরোধী রাজনীতি করেন কিংবা সরকার রাজনীতি করেন তাদের মধ্যে তো একটা সম্পর্কের একটা টানাপোড়ন চলছে সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যারা আইনের প্র্যাকটিস করছেন এবং কি বিচারকদের মধ্যে সে ধরনের অনেকগুলো হয়তো ডিফারেন্স অফ অপিনিয়ন থাকতে পারে এবং থাকছে কিন্তু আমরা যেটা দেখছি অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে সেটা হচ্ছে সিরিয়াসলি দিজ আর আন্ডার মাইনিং দ্য জুডিশিয়ারিজ এবং জুডিশিয়ারি যারা ছিলেন কিংবা ছিলেন থাক থাকবেন আছেন তাদেরকে আন্ডারমাইন করা হচ্ছে এবং এই এই প্রশ্নটা আমি একটু যোগ করতে চাই আপনার সঙ্গে যে অন্যান্য দেশে বিচারকরা তাদের সামাজিক মেলামেশা বা সামাজিক অনুষ্ঠানে দিতে যাওয়া বিভিন্ন জায়গায় বক্তৃতা বিবৃতি দেওয়া এই প্র্যাকটিসটা আসলে কি রকম আছে কোনো সমস্যা নেই আপনি সেখানে যাবেন বিচারকরা সেখানে রেগুলার ডিনার করছে স্টুডেন্টদের সাথে লয়ারদের সাথে কোনো অসুবিধা নেই পার্ট টাইম অনেক যাজ আছে তারা পার্ট টাইম আজকে কোর্টে যাচ্ছেন কালকে আমাদের সাথে প্র্যাকটিস করছেন কোনো অসুবিধা আগে আজকে আমার উনি যাজ কালকে আমার কলিগ দ্যাটস নট এ প্রবলেম কারণ তারা সবাই ইন্ডিপেন্ডেন্ট এবং সেখানে আমি আছি বলে আমার সেম চেম্বার বলে উনি কিন্তু আমাকে ফেভার করছেন না ইন্ডিপেন্ডেন্স একটা মিনিমাম টু সাম এক্সটেন্ট এটা আছে অলওয়েজ সেটা মেনটেন করে ডিগনিটি হচ্ছে সবচেয়ে বড় জিনিস এবং সেখানে জাজমেন্টগুলো যে লেখা হয় সেখানে বিচারকরা কিন্তু একটা আন্ডার সুপারভিশনের মতো থাকে ইংল্যান্ডের একটা সিস্টেম হচ্ছে যে আপনি সব কিছু কিন্তু একটা সবসময় কিন্তু একটা একটা সবসময় একটা তদারকির মতো থাকে সবাই সবার জবাব দিতা কিন্তু আছে একজন জাজ যদি ওখানে যদি ভুল করেন তাকে সেখানে অপসারণের জন্য 
সেখানে ব্যবস্থা রয়েছে লর্ড চ্যান্সেলারের কাছে আপনি যেতে পারেন লর্ড চিফ জাস্টিসের কাছে আপনি যেতে পারেন আপনি গিয়ে সেখানে আপনি বলতে পারেন হি ও শি ক্যান বি রিভোভড ওর অনেক সময় দেখা যায় নিউজ পেপার কোনো একটা আর্টিকেল কোনো জাজের এথিক্যাল কোনো একটা সমস্যা হয়েছে সেটা সম্পর্কে নিউজ প্রকাশিত হলো ওনাকে সেখান থেকে বলে দেওয়া হয় যে আপনি রিটায়ার করুন আপনি রিজাইন করুন সেরকম অনেক আমার আমাদের জানা মতো কয়েকজন জাজের ক্ষেত্রে হয়েছে ইমিগ্রেশন সিনিয়র জাজ খুব উনি প্রভাবশালী একজন সিনিয়র ইমিগ্রেশন জাজ ছিলেন উনি শুধুমাত্র তার বাসায় ইলিগাল ইমিগ্রেন্টকে কাজ দিয়েছেন সেই জন্য উনি তো এটা দিতে পারেন না তো সেই জন্য এটা এটা নিউজ পেপারে চলে আসছে অ্যান্ড হি হ্যাড টু রিজাইন এটা খুব প্রমিজিং জাজ কিন্তু উনি হয়তো পরবর্তীতে হাইকোর্টে জাজ হতে পারতেন এখানে আমার ইয়ে হচ্ছে জাস্টিস খায়ের রক সাহেব চিফ জাস্টিস খায়ের রক সাহেবের যে ফিফথ অ্যামেন্ডমেন্টের যে জাজমেন্ট আমি মনে করি এটা হিস্টোরিক্যাল একটা জাজমেন্ট ছিল এবং সেটাই প্রথম একটা জাজমেন্ট যেটা দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে যে আপনি কোনো সময় কোনো সেনাবাহিনী এসে অসাংবিধানিকভাবে যদি আসার পরে আপনি সেটা সাংবিধানিকভাবে যদি আপনি যাচাই আপনি সেটা জায়জ করার চেষ্টাও করেন আলটিমেটলি এটা কিন্তু হয়তো উল্টে যেতে পারে এবং সেটা একটু বিগ ওয়ার্নিং ছিল জাস্টিস খায়ের লোকের সেই জাজমেন্ট আমি মনে করি যে যারা অনিয়মান্তরিকভাবে পাওয়ার আসার চেষ্টা করেন তাদের জন্য একটা তাদের ভিত্তিতে তাদের চিন্তাধারার ক্ষেত্রে এটা একটা বিশাল চ্যালেঞ্জ আর কিছু না হোক সেটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় আউটকাম বলে আমি মনে করি কারণ পার্লামেন্ট কে সেখানে আইন করতে হবে কি হবে না হবে আদারওয়াইজ আমার মনে হয় না যে অতীতের কোন জাজমেন্ট আবার এটা সুপ্রিম কোর্টে ফিরে আসবে আবার এটা নতুন ভাবে কিছু অ্যাজ লং এজ ফিফথ অ্যামেন্ডমেন্ট ইজ কনসার্ন এটা আমার আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি আর একটা জিনিস আমাদের দেখতে হবে যে আমরা দ্রুত একটা এটা কোনো একটা মামলা কিংবা কোনো রিট পিটিশন দিয়ে কোনো একটা সংবিধানের বিষয়গুলোকে এই যে আপনি জাজমেন্ট রেখাল কথা বলছেন এটা নিয়ে দিতে পারে একটা এটা তো আদ্রেসপেকটিভ এটার ইফেক্ট হবে না এটা কিন্তু যদিও তখন তো ব্যাখ্যা ছিল না কাজে এটা একটা ব্যাখ্যা দিতেই পারে হাইকোর্ট দিতে পারে এটা সুপ্রিম অ্যাপেলেট ডিভিশন দিতে পারে এটার একটা ব্যাখ্যা যে আসলে কি কারণ সংবিধানে ব্যাখ্যা দেখা যাচ্ছে এক একজন এক এক দলীয় দৃষ্টিভ ভঙ্গি দিয়ে দিচ্ছেন এক একজন লয়ার দিচ্ছে সুপ্রিম কোর্টের ব্যাখ্যা চলন্ত সুপ্রিম কোর্ট কিন্তু এখন কথা হচ্ছে সুপ্রিম কোর্ট যদি দেয় এখন দিলে সেটা মনে হচ্ছে একটা এক ধরনের হলো সরকারের পক্ষে চলে গেল তখন বিরোধী দল সেটা বলছে না এটা না এটা ঠিক না আমাদেরকে সেই অ্যাটিটিউড থেকে বেরিয়ে আসতে হবে এখন যেটা হয়ে গেছে ডিসাইডেড আর আমার মনে হচ্ছে যে যেহেতু এটা ট্রেডিশন ছিল লেখার ব্যাপারটা যে জাজমেন্ট লেখার একটা প্র্যাকটিস ছিল এবং সেটাকে সেটাকে অতীতে কোনো চ্যালেঞ্জও করা হয়নি ইন রাইটিং সেটাকে কিন্তু কেউ পিটিশন দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো আমার জানা মতে কোনো চ্যালেঞ্জ করা হয়নি কাজে সেটা হয়ে আসছে এবং পার্লামেন্টও সেটাকে রেডিফিকেশন দিয়েছে আলটিমেটলি সেই পুরনো সিস্টেমের মধ্যে ফিরে গেছে সরকারের আনুকূল্যে আছে এরকম একটি প্রতিষ্ঠানের প্রধান যখন হন তখন সেটি নিয়ে বিতর্ক তুলবার সুযোগ থাকে কিনা আমার মনে হচ্ছে এগুলি নিয়ে যদি বিতর্ক করতে চান অনেক কিছু করা যায় যেমন আপনি জিলু রহমান সাহেব এখন আপনি মৃত্যুর আগে মুহূর্ত পর্যন্ত খালি উনাকে ঘরে বসে থাকতে হবে কিছু করতে পারবেন না ঘরে বসে থাকতে হবে অনেক কিছু করবার আছে কিন্তু এমন অনেক প্রতিষ্ঠান আছে যেগুলোতে আমি মনে করি যেমন মনে করেন ল কমিশন আমি ওই দিন কয়েকজনের সাথে কথা বলছিলাম দেখুন আপনি সচিব কিংবা জেনারেলদেরকে আর্মি জেনারেলদেরকে আপনি রিটায়ার করে দিলেন তাদের সাথে গভর্নমেন্ট আর কোনো কমিউনিকেশন হয় তারা বিভিন্ন প্রাইভেট সেক্টরে গিয়ে কাজ করে গভর্নমেন্ট তো তার যে ট্যালেন্টটা কাজে লেখাতে পারে কনসালটেন্সি একটা সার্ভিস দিতে পারে তার অভিজ্ঞতাটা কিন্তু টাইম টু টাইম উনি অ্যাডভাইজার হিসেবে অনেক কিছু কাজ করতে পারেন বেসরকারি ব্যাংকের অ্যাডভাইজার হয়েছেন সেটিও হতে পারে না আপনি মনে করেন হ্যাঁ একটা বেসরকারি ব্যাংকের একটা ব্যাংকের যদি ম্যানেজিং ডাইরেক্টর সচিব যদি আর্মি জেনারেল যদি রিটায়ার করার পরে উনি যদি প্রাইভেট সেক্টরে গিয়ে বড় বড় কাজ করতে পারেন বড় বড় কোম্পানিতে দশ লাখ বিশ লাখ টাকার বেতনে চাকরি সেখানে 
এক্স চিফ জাস্টিস হোক যে কোনো জাস্টিস হোক যে কোনো ব্যক্তি হোক এটা তার কন্ট্রিবিউশন জন্য আমি মনে করি এটা তো কোনো কন্ট্রোভার্সি কোনো ব্যাপার না এটাকে কেউ ব্রাইব হিসাবে ঘুষ হিসাবে মনে করা করতে পারেন কিন্তু আসলে সেটাকে না দেখতে হবে কারণ জাস্টিস খায়রুল হক সাহেব যদি ইচ্ছা করেন তো বড় আরো কোনো বড় পজিশনও তো যেতে পারেন তাহলে উনি এখানে অনেক অনেক প্রধান বিচারপতি তো অনেক কিছু করেন ইহা তো বই লিখেছেন অন্য কিছু করেছেন আমার হচ্ছে আমার হচ্ছে এই সবকিছু হচ্ছে আমরা বিচার ব্যবস্থাটাকে সবাই মিলে একটা আন্ডারমাইন করে দিচ্ছি এটাকে একটা পাবলিকের মনের মধ্যে এটার প্রতি যে একটা একটা আস্তে আস্তে ঘৃণা জমানো এটা মানে কি সমস্ত রাষ্ট্র সিস্টেমটা ব্রেক হয়ে যাবে এটা কিন্তু ঠিক না আমি মনে করি আজকে এই প্রশ্নগুলোতে আমাদের একমত হওয়া উচিত যে বিএনপি আওয়ামী লীগ জাতীয় পার্টি নির্বিশেষে সব আইনজীবীদের লিগ্যাল ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা কাজ করা উচিত একসাথে এবং লেট আস সি আমরা কিভাবে এতগুলি মামলা পড়ে আছে কিভাবে সলভ করতে পারি মানুষ কিভাবে সুবিচার পেতে পারে আর ভবিষ্যতে আমাদের একটা ফেয়ার অ্যান্ড ফেয়ার একটা ডেমোক্রেসি ডেমোক্রেটিক সোসাইটির জন্য আমাদের যদি সিস্টেম দাঁড় করা তবে এখানে অপোজিশন গভর্নমেন্ট পার্টি সবারই দায়িত্ব আছে এবং সেক্ষেত্রে কিন্তু অপোজিশনের দায়িত্ব কম না এই এইটা এই ক্ষেত্রে কিন্তু অপোজিশন অনেক দূরে সরে আছে আমাদের দেশের আমাদের দেশের ক্ষেত্রে তারা কনস্ট্রাকটিভভাবে যতটুকু ভূমিকা তাদের পালন করা সেটা করছে না বলে আমি মনে করি আমার মনে হয় তাদের একটু এটা ভাবা উচিত আর দেখুন মনোভা মনোভাবের সাথে এই জায়গাটায় আমি একমত হতে পারি না যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর অথবা সামরিক বাহিনীর কোনো অফিসার চাকরি ছেড়ে যদি কোনো পদে যায় এবং বিচারকরা একই পাল্লায় মাপা হবে কোনোভাবেই এটা বিচার ব্যবস্থার যে কনসেপ্ট সেটা এটাকে সাজেস্ট করে না অথবা সাপোর্ট করে না দেখুন সেনাবাহিনীতে পৃথিবী জোড়াই একটা সেকেন্ড প্রফেশনের দরকার হয় বিকজ অব দ্য পিরামিড অর্গানাইজেশন কারণ এখানে অলমোস্ট সেভেন্টি পারসেন্ট অফিসার যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তার উপরে যেতে পারবে না সঙ্গে সঙ্গে যার জন্য তারা গুড হিউম্যান রিসোর্স ট্রেন্ড গুড অ্যাডমিনিস্ট্রেটর এই হিসাবে পৃথিবীর সব দেশই এই নিয়ম রয়েছে তাদেরকে রিটায়ারমেন্ট পরে রাষ্ট্র তাদেরকে প্রোভাইড করে যেমন বাংলাদেশের আইন রয়েছে দশ বছর পরে কেউ তার চাকরি ছাড়তে পারে অফিসাররা ইন্ডিয়াতে রয়েছে পাঁচ বছর পরে সো এইটার সাথে বিচারক পদটা সৃষ্টি করা হয়েছে তারা যখন ওত নেয় তারা পরবর্তীতে কোনো পজিশন অফ প্রফিটে যেতে পারবে না যে উনি খাইলুয়াক সাহেব যেখানে গিয়েছেন ল কমিশন সেখানে কি গভর্নমেন্টের বেনিফিট পাচ্ছে না গভর্নমেন্ট কর্তৃক গাড়ি পাচ্ছে না গভর্নমেন্ট কর্তৃক স্যালারি পাচ্ছে না সব কিছু পাচ্ছে ওনার এই পদটা নেওয়াতেই প্রমাণ করে উনি যত পলিটিক্যাল জাজমেন্ট দিয়েছে সেটা কাউকে রুলিং পার্টিকে সাপোর্ট করার জন্য তাদের মানে ওহি নাজিল নাজিলকৃত হয়ে তো উনি এটা দিয়েছেন হ্যাঁ এবং উনি এমন একটা ব্যাড প্রেসিডেন্ট সৃষ্টি করেছে যেটা বাংলাদেশের জুডিশিয়ারি ইতিহাস এখন মধ্যে নাই ষোলো মাস পরে বিচার লেগে ওনার যে শর্ট অর্ডার অপারেটিভ অর্ডার ছিল সেইখান থেকে সরে গেছে কি সরে গেল প্রথম যে আদেশে ছিল না সেইখানে উনি ষোলো মাস পরে কাহিনী বানালেন যে তত্ত্বাবধায়ক সড়ক করা যাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে তো উনি সরে গেছে তো আপনি দেখেন যে যদি চলে যায় তাহলে যদি উদ্ভাবন না থাকে তাহলে কি হতে পারে সেইটা একটা বড় উদাহরণ এবং আমি মনে করি বাংলাদেশে প্রফেশনাল নেগলিজেন্স এবং ইন্টেনশনালি সংবিধানকে আন্ডারমাইন করার জন্য ওনার কখনো কখনো বিচারের সম্মুখীন হওয়া উচিত এবং হতে হবে আমি মনে করি যেটা বিভিন্ন টকশোতে আরও আলোচকরা বলেছে হ্যাঁ এখন দেখেন ট্রেডিশন কিছু ট্রেডিশন ছিল আপনার মনে আছে যে এরশাদ সাহেব একজন বিচারপতিকে ফোন দিয়েছিল সেইটা যখন পত্রিকায় রিভিল হলো সেই বিচারপতি বাংলাদেশেও রিজাইন করেছিল আপনার মনে আছে তো সেই ট্রেডিশন ছিল আরও ট্রেডিশন ছিল যে সার্ভিং বিচারপতি যারা তাদের ছেলেরা প্র্যাকটিস করবে বাংলাদেশে কিন্তু তারা এমনভাবে প্র্যাকটিস করবে যে তার বাবা যে কোটে থাকে সেই কোটে যাবে না অথবা তারা প্রকাশ করবে না যে অমুক সার্ভিং বিচারপতি ছেলেরা কিন্তু এখন বিচারালয় এটার উল্টোটা চলেছে কখনো কখনো বিচারপতি অথবা আইন মন্ত্রীর ছেলেরা অথবা প্রধান বিচারপতির ছেলেরা তার বাবার পজিশন ব্যবহার করে লোকেনে যে আমি আপনাদেরকে রিলিফ করে দেব অনৈতিকভাবে অনেক টাকার ই হয়েছে এটা হাইকোর্ট অঙ্গনে সবাই জানে সবাই জানে সো এইভাবে আমাদের ট্রেডিশন ভেঙে গেছে এবং যার জন্য দুইজন প্রাক্তন বিচারপতি কমেন্ট করেছে যে সুপ্রিম কোর্ট হ্যাজ বিন ডেভেস্টেটেড আর একজন প্রধান বিচারপতি প্রাক্তন বিচারপতি কমেন্ট করেছে সুপ্রিম কোর্ট ইন দ্য গ্লাস হাউস এটি প্রকাশ পায় যে আসলে আমাদের যে ট্রেডিশন এবং বিচারের যে কনসেপ্ট সেইটা কত দূর ভুলন্ডিত হয়েছে হ্যাঁ তো সেগুলো দেখেন কত দুর্ভাগ্য চৌচল্লিশ বছরে এখন পর্যন্ত একটা রুল ফ্রেম করা সাংবিধানিকভাবে যেটা বলা হয়েছে যে বিচারপতি নিয়োগের একটা ক্যাটাগরি করতে হবে যার জন্য যাদের যাদের মরাল টার্ভিচুট অথবা যদি ওই ক্যাটাগরি যদি না আসে তারা যাদের বিচারক না হতে পারে যাদের বিচার ব্যবস্থার মান সমুন্নত থাকে আজকে যে জিলুর ভাই যা কথা বলে শ
যে মানিক নামটাই প্রবলেম কেন এই মানিক এই আইপিএল ডিভিশনের মানিক কেন কাজ নাই বিচার প্রতি উনি প্রধান বিচার করতে পেপারে রিপোর্ট প্রধান বিচার করতে যে মামলাগুলো চাইছে সেই মামলাগুলো দেওয়া হয় নাই একটা পার্সোনালি ক্লাস সৃষ্টি হয়েছে এবং সেই থেকে উনি যেখানে চান্স পায় একটা প্রধান বিচার প্রতি একটা প্রতিষ্ঠান তার বিরুদ্ধে অ্যাডভার্স কমেন্ট করতে থাকে উনি একাধিক বিবাহ করেছেন ওনার সম্পত্তি বিরুদ্ধে পার্সোনাল পার্সোনাল আছে এগুলো আলোচনা হয় কেন পার্সোনাল আছে না এবং ওনার সাথে যদি কখনো আমি ডিবেট করতে চাই এই পয়েন্টগুলো আসবে তারপর মানিক নিয়ে ফান্ডা কেন হয় कार्यक्रमे मिथ्या चलते এবং যারা জেলা জজ তাদেরই কিন্তু দুইটা ফাংশন থাকে একটা হচ্ছে বিচারিক ফাংশন আর একটা হচ্ছে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ফাংশন আমার মনে হয় না পিরিসপুর আমার জেলা সেই জেলার যে লিটিকেন্টরা যে টয়লেট ব্যবহার করে কোনো দিন সেই জেলা জজ অথবা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কেউ সেটা ভিজিট করেছে মানে টোটালি আনহিউজেবল সুপ্রিম কোর্টের জায়গায় আপনি দেখেন বইয়ের ভিতরে লেখা আছে একটা অর্ডার বের হওয়ার পরে সাত জায়গা ঘুষ দিতে হয় প্রধান বিচারপতিকে এই জায়গাও অ্যাড্রেস করতে হবে এই রুলস আনতে হবে যে লিটিগেন্ট এসে যাতে প্রতারণার খবর না পড়ে এবং একটা অর্ডার বের হলে যাতে সাত স্টেশনে ঘুষ না দিতে হয় আজকে মাহমুদুল মাহমুদুল ইসলাম মাহমুদুল্লাহ বইয়ের ভিতরে লিখে গেছেন যে একবার একটা বেঞ্চ অফিসারের সাথে এবং অ্যাডভোকেটের সাথে রফ সৃষ্টি হলো একটা গন্ডু একটা ডিবেট শুরু হলো সেইখানে দ্যাট প্রধান বিচারপতি সাপোর্টেড দ্য বেঞ্চ অফিসার এবং আনফর্চুনেটলি কোন কোন বেঞ্চ অফিসাররা সবাই না ভালো আছে সব জায়গা সেইখানে যে মোশন করে অনেক ভিড় হয় সেইখানে আপনি একটা কেস হিয়ারিং আনার জন্য অনেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা ঘুষ দেয় এবং এইখানে মানুষের ভিতরে একটা মিসপারসেপশন যায় যে বেঞ্চ অফিস যদি ঘুষ খায় সম্ভবত সেই ঘুরের ঘুষের ভাগ আরো উপরে যায় এই জায়গাগুলো প্রধান বিচারপতিকে অ্যাড্রেস করতে হবে এবং মানুষের মানুষের মনে যদি বিচারের আস্থা আনতে হয় তাহলে এই জায়গায় আমাদেরকে আমি আমি একটু প্রসঙ্গ পাল্টাই আপনারা জানেন যে নাগরিকতা আইন মন্ত্রী সবে অনুমোদিত হয়েছে এবং সেখানে দুটো বিষয় আলোচনার মধ্যে আপনারা আজকে আনতে পারি একটি হচ্ছে যে যুদ্ধাপরাধে যিনি অভিযুক্ত প্রমাণিত হবেন অর্থাৎ যা সাজা হবে তার নাগরিকতা বাতিল হয়ে যাবে এবং দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে দ্বৈত নাগরিক তাদের জন্য আরো কিছু সুযোগ সুবিধা বাড়ানো হচ্ছে সব মিলিয়ে ব্যস্ত হোসেন জি জি তবে সেকেন্ড পয়েন্টটা তো বলার আগে আমি ওনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে লাস্টের যে পয়েন্টগুলো উনি বলেছেন সাজেস্টিভ সেগুলি কিন্তু এটা হওয়া উচিত আমার মনে হচ্ছে কিভাবে আমরা ইম্প্রুভ করতে পারি নো ডাউট এবং এই সাথে আমি একটা জিনিস অ্যাড করতে চাই সেটা হচ্ছে একসময় কিন্তু হাইকোর্ট ব্যাঞ্চ করা হয়েছিল সে কিন্তু পরবর্তীতে সেগুলো কিন্তু গুটিয়ে ফেলা হয়েছে সেটা একটা রিপিটিশন হয়েছে আমি কিন্তু এখন কিন্তু খুব ফিল করছি সরবরাহ কি বলবেন জানি না এখন কিন্তু যে বিচার ব্যবস্থা যে স্লো হয়ে গেছে আপনার যে মানুষ বিচার পাচ্ছে না হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মামলা পড়ে আছে এই জট আপনি খুলতে পারবেন না আপনি চিটায়ং সহ বিভিন্ন জায়গায় যদি আপনি ব্যাঞ্চ করে না দিতে পারেন সলভ হবে না বিভিন্ন ডিভিশন কোর্ট কিন্তু ইংল্যান্ডও আছে এটা তো সুপ্রিম কোর্টের সার্বভৌমত্ব ক্ষমতা কোনো অংশে কিন্তু ক্ষতি হবে না কারণ হাইকোর্ট ব্যাঞ্চ করছেন আপনি আপনি যেটা বলছেন যে নাগরিকত্ব আইনের ব্যাপারে সেটা নাইনটিন ফিফটি আপনার সিটিজেনশিপ অ্যাক্ট বাংলাদেশে আছে যায়নি না যাওয়া পর্যন্ত এটা বলতে পারছেন এটা ড্রাফটে কি আছে এবং 
uh, unless I can get some, uh, but some way. Mm -hmm. uh, at the moment, drafting is a very important thing. I have to say that 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 নাগরিকত্ব বাতিল হয়ে যাবে এটা কিন্তু আই ক্যানট সাপোর্ট দ্যাট কারণ নাগরিকত্ব জিনিসটা আশা হয় কিন্তু যখন ব্রিটেনে যখন নাগরিকত্ব নেবে তখন তাকে রেজিস্ট্রেশন কি মানে নেচারালাইজেশনের মাধ্যমে করা হবে যখন আপনি নাগরিকত্ব পাবেন দেন ইউ আর এন্টাইটেল টু এ পাসপোর্ট ওই ন্যাশনাল পাসপোর্ট এটা কিন্তু ইউ নেভার লুজ ইট দ্যাট রাইট আপনি যদি কোন ধরনের অন্য ক্রিমিনাল কেস যদি সেখানে ঢুকে না দেন সেটা অন্য জিনিস अदरवाइज আপনি কোন অবস্থাতে সিটিজেনশিপ কিন্তু আপনি 20 বছর বাইরে থাকলো যাবে না আপনার রেসিডেন্টশিপ যেতে পারে পার্মানেন্ট রেসিডেন্টশিপ যেতে পারে not citizenship. I mean, government ke mano kori. Ita ita amar ekta opinion. Je it should not be like that. Ita regardless of that. Karon citizenship ekbar jokon hobe ita jano niye na na hoy. Aro jen shobche je citizenship er khetre je apni judo pora di kotha bolchen. Sheita hotei pare. Sheita ekta deshe ekta ain hotei pare. Karon ekta deshe jokon apni deshe sharbo bhomo upto birud dabe kaj kore kiba deshe national interest e birud kaj kore. Ei deshe birud je apni অস্ত্র ধরেন যে এই দেশের বিরুদ্ধে আপনি ওয়ারে গেলেন তাহলে সেই ক্ষেত্রে ইউ ক্যান লুজ দ্য সিটিজেনশিপ এবং আপনি দেখেন ব্রিটেনে কি হয় আপনি সিটিজেনশিপ অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন না আপনি যদি ক্রিমিনাল অফেন্স করেন এখন অনেকগুলো অ্যামেন্ডমেন্ট হয়েছে এখন ডেভেলপমেন্ট রেগুলার হচ্ছে সিটিজেনশিপ একটা ইংল্যান্ডের সিটিজেনশিপ এক সবচেয়ে ওয়ার্ল্ডের কমপ্লিকেটেড যেটা নিয়ে আমরা ইমিগ্রেশন লতে ডিল করি রেগুলার কিন্তু ওরকম আইন তো আর এখানে হবে না কিন্তু আমাদের আরও অনেক কিছু করতে হবে যেমন একটা কথা বলা হয়েছে যে প্রবাসী সরি যারা দ্বৈত নাগরিকত্ব পাবেন তাদের ব্যাপারে যেমন একটা কনফিউশন বিরাট একটা যে যারা সচিব পদে কিংবা সেনাবাহিনীতে বিভিন্ন কর্মকর্তা পদে কিংবা সাংবিধানিক কোনো পদে যেমন এবং কি বিচারক পদেও আছেন বিচারপতি পদে থাকা অবস্থায় থাকা থাকলে তারা দ্বৈত নাগরিকত্ব গ্রহণ করতে পারবেন না তাহলে যারা অলরেডি দ্বৈত দ্বৈত নাগরিকত্ব পেয়েছেন যারা অলরেডি মিনিস্টার কিংবা বিচারক আছেন তার মানে তারা থাকছেন তার মানে কি এটা কি আর রেট্রোস্পেক্টিভ হয় এটা হচ্ছে না যে আগে যারা হয়ে গেছেন ফরগেট অ্যাওয়ার্ড দেন যারা এখন বর্তমান থেকে আর হতে পারবেন না আগে যা ছিলেন কোন সুযোগ নেই আপনি দ্বৈত নাগরিক ছিলেন আপনি এখন এমপি ইলেকশন করতে পারেন এমপি হতে পারেন মিনিস্টার হতে পারেন কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু আপনি যদি দ্বৈত এখন বর্তমানে পদে থাকেন নতুন করে হতে পারবেন না ব্যাপারগুলো আমার কাছে ক্লিয়ার না তবে আমি মনে করি যে स्वीकार कर গ্রহণ করব না বাংলাদেশ गवर्नमेंटের আইনের ব্যাপার কিন্তু ব্রিটেন কিন্তু এটা সবকিছু গ্রহণ করে এবং ব্রিটেন সেখানে দেখবেন আপনি সেখানে ইলেকশন করছে আমাদের যারা তিনজন যারা এমপি হয়েছে মহিলা এমপি তারা বাইবার্থ কিন্তু বাংলাদেশের সিটিজেন তারা কিন্তু আবার বাইবার্থ ব্রিটিশ সিটিজেন বটে কাজে তাদের ক্ষেত্রে এখানে কোনো এমপি মিনিস্টার হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নেই এটা পাকিস্তানি যারা অনেকে সেখানে মিনিস্টার হয়েছে আপনি দেখেন তারা কিন্তু পাকিস্তানের এই ক্ষেত্রে গভর্নমেন্টকে আরো ক্লারিফাই করতে হবে এই পজিশনগুলো আমি মনে করি না যে সাংবিধানিক পদে যে আপনি অন্য দেশের সিটিজেন বলেই এখানে থাকতে পারবেন না এটা কোনো কথা না কিন্তু অ্যাজ লং এজ ইউ হ্যাভ দ্য এলিজেন্স টু দিস কান্ট্রি আপনি এই দেশকে আপনি এই দেশের নাগরিকত্বটা আপনি ত্যাগ করেননি এবং যেটা অন্য দেশের নাগরিকত্ব নেওয়ার সাথে কনফ্লিক্ট না হওয়া পর্যন্ত আমি কেন আমি কোনো সমস্যা দেখি না সেক্ষেত্রে প্রবাসী যারা আছে ভালো কাজ করতে পারে এখানে অনেক শিল্প কারখানা করছেন অনেকে উদ্যোক্তা বিনিয়োগ করছেন তাকে তাকে ব্রিটিশ সিটিজেনশিপ ছাড়তে হবে আমেরিকান সিটিজেনশিপ ছাড়তে হবে নট নেসারি লাইক দ্যাট সে ওটা রেখেও বাংলাদেশের সিটিজেন হয়েও কিন্তু এখানে এমপি হইতে পারা মিনিস্টার হইতে পারা কোনো অসুবিধা থাকা উচিত না বলে আমি মনে করি কারণ তার এক্সপার্টিস্ট এখানে কাজে লাগাতে হবে সাইড বাই সাইড এখানে আমি যে কথা বলেছি যে যুদ্ধপরাধী যে যারা আছেন তাদের ফ্যামিলি মেম্বারদের কথা আজকে বলা হচ্ছে ওটাও আমি ড্রাফটিংটা দেখিনি এটা কিন্তু পত্র পত্রিকায় আসছে এটা মানে সেরকম যদি হয় যে ফ্যামিলি মেম্বারদেরকেও বা নাগরিকত্ব বাতিল করা হবে আপনি সেটা কি সেটি কি কিভাবে দেখেন এই এটা নিয়ে বিতর্ক হবে কারণ একজন যুদ্ধপরাধীর সন্তান হয়তো আওয়ামী লীগে করতে পারে বিএনপি করতে পারে দেশপ্রেমী করতে পারে 
না হতে পারে এটা কিন্তু বিচার বিবেচনা এটা বিবেচনার বিষয় এটা কিন্তু আপনি ইচ্ছা করলেই একটা জিনিস তার নাগরিক একজনের অপরাধের জন্য আপনি আরেকজনের উপর করতে পারেন এই এই বিষয়গুলো যদি गवर्नमेंट এখানে ভুল করে দেখুন দেখা যাবে এটা সাংবিধানিক ভাবে এটা সংবিধান সম্মত না বলে এগুলি নিয়ে অনেক রিট পিটিশন হতে থাকবে একটা পর একটা যেমন গোলাম আযমের মামলা হয়েছিল সেই সময় गार्डियन गार्डियन ग्रहण जो ना प्रधान विचारपति के खूब कठिन हाथ माइंड क्यों जो मन कर नागरिकांविधानिक पदे क्यों दलित नागरिक अवस्था से करते क्योंकि जानी सरकार बोधाय किस मंत्री एवं एमपी जरा आज डुएल सीटीजन आसे तो ये आईन पास करार आगे एनैक्ट करार आगे से देखते चाहिए सरकार से हीखने की व्यवस्था ने अवश्य हो उचित और रिगार्डिंग दुद्ध अपराधी जरा ही है तक के आने तो एक बार विचार कर तक डबल शस्ती दीते नागरिक धिक पदे थकन कर पब्लिक प्रतिनिधि डुएल सीटीजनशिप अवश्य थके परित्यागेत्र Uh, it is not a problem because today in a global village everybody is a international citizen matlab she nagorito nite par arekti arekti prashonger she alochonar moddhe samprotikale je mukti juddher biruddhe kotha bolle tar shastir bidhan kore eti ain korbar jonne dabi janano hocche ebong ei prashongo ti eshe begum jiar ekti boktobbo ke kendro kore shohider shongkha niye tini je prashno bitor bibhranti ache kotha ti bolechen shei sutro dhore eti ghatok dalal nirman committee tara आईन मंत्री संगे देखा कर देखा कर आईन प्रणयन कथा आईनमंत्री निजे जे रखम एक आईन हवा दरकार देखो प्रथम तो ये बोलते हैं बेगम जिया जे कथा से अनेक कथा तरह भर एक कथा बोल य ओरकम ना जे एके बारे ये एक मामला परिणत होते अर्थ जख एक मामला हल जे सत्यारे जन जन गुरुतपूर्ण इस्यू जीगुल आज मानुष जेखने दुर्भोगे शिकार है मानुष जेखने हेनस्ता शिकार से से दृष्टि अन्य दिखे नवर जो इस्यूटा के बड़ो बनाना होता जो कन्ट्रोवार्सी आता तो इटा अने के बोले इट इज ए सेटल मैटर हमारे व्यक्तिगत भाव में जानते इच्छा है जो इटा क्यों सेटल हलो अपार ये प्रोग्राम आगे एपिसोडे गेसिलम जदि ये सत्य धरे नहीं ती स्टेटिक दाड़ा जो अनेक अनेक अबास्तव मन है होते से बसि तो अपना सेटल करते हैं और एक जिस अत्यंत इम्पोर्टेंट अपने जीवित मुक्तिजोधा के सम्मानी भाता दिखान 
তাহলে যারা নিহত হলেন শহীদ হলেন তা দে ডিজার্ভ মোর বেনিফিট তাহলে আপনার তালিকা করে তাদেরকে অবশ্যই একটা লামসাম ইকোনমিক বেনিফিট তাদেরকে দিতে হবে এটা রাষ্ট্রের দায়িত্ব কারণ এটা তো এখন থেকে পঁচিশ বছর তিরিশ বছর আগে করেন নাই এখন যেহেতু করছেন অতএব এই ইস্যুটাকে অন্য অন্য জন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুকে আপনি বাদ দিয়া বেগম জিয়া যেহেতু এখন মনে হচ্ছে যে এই মুহূর্তে যে তাকে কতটুকু যেহেতু একটা পলিটিক্স অফ এনিহেলেশন চলছে হ্যাঁ সেই সেইটা অংশ হিসাবে আপনি মামলা করবেন যাই করবে সেই রূপে এখানে একটা মামলা হবে অতএব এইটা ইস্যু আমি ব্যক্তিগত মনে করি ইয়েস এটা করা সম্ভব এখনো আমাদের যে আইনটির কথা বলা হয়েছে আপনি কি মনে করেন আইন আইন করলে দেখেন যদি কোনো আইন জনগণ না মানে সেই আইন অটোমেটিক ইন এফেক্টিভ হয়ে যাবে আপনার আইন অনুযায়ী বাংলাদেশে একটা আইন আছে যে আপনি একশো জনের বেশি যদি মেহমান দাওয়াত করেন তাহলে মাথায় পিছু একশো টাকা করে ডিসি অফিসে জমা দিতে হবে তো আপনি তো অনেক বিয়ার অনুষ্ঠান খান মনোর ভাই অনেক বিয়ে যান এই আইনটি কি পালন করা হয় তো আইন যদি জনগণ না মানে অথবা ইন এফেক্টিভ হয় বাস্তবতার সাথে না মেলে তখন সেই আইন অটোমেটিক ইট উইল ডাই ডাউন ওই আইন করে আপনি কাউকে টর্চার করতে পারবেন হেনস্ত করতে পারবেন কিন্তু আপনার ডিবেট থেমে থাকবে না আর মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস অথবা শহীদদের সংখ্যা ইট ইস নট এ বাইবেল ইট ইস নট এ কোরআন যে এটা নিয়ে কথা করার জন্য আপনি যখন কথা বলতে দিবেন না তার মানে হলে আপনি সত্য গ্রহণ করার জন্য রাজি না मुरगीप्लैर कैम्पे তার বক্তব্য সে এমন স্বাধীনতা কমতি হয়ে গেছে একচুয়ালি এই চেতনা এবং চেতনা বিরোধী আপনি দেখেন যদি সত্যিকার আছে আসে মুরব্বীদেরকে জিজ্ঞেস করবেন এক পার্সেন্টের কম লোক স্বাধীনতার বিপক্ষে ছিল বাকি সব স্বাধীনতা পক্ষে ছিল আপনি লেফটেন্যান্ট জেনারেল শওকাত সাহেব একটা ডেফিনেশন দিয়েছে স্বাধীন মুক্তিযুদ্ধ কারা যারা নোটে ট্রাজাকার বাদে বাকি সবাই মুক্তিযুদ্ধ তারা ডাইরেক্টলি অর ইনডাইরেক্টলি মুক্তিযুদ্ধের জন্য সাপোর্ট করেছে এই মুক্তিযোদ্ধার লিস্টটা বানানোর দিয়ে একটা একটা রং কনসেপশন বাকি সব মুক্তিযোদ্ধা তো আপনি সে সব এখন এই স্বাধীনতা চেতনা করে এবং আপনার বিপক্ষে কথা বললেই আপনি তাকে পাকিস্তানি পন্থী বলবেন আপনি যখন পাকিস্তানি পন্থী বলবেন তখন আপনাকে তো ইন্ডিয়ান পন্থী বলা যায় সো একটা ডিবেট উঠাইলে আপনাকে পাকিস্তান পন্থী বাড়াবে স্বাধীনতার বিপক্ষে বাড়াবে এইগুলো বেসিক্যালি ব্যক্তি স্বার্থে এই সুবিধা বাদিরে করে যারা মুরগি সাপ্লাই দিত এবং যাদের সংগঠনের নাম হয়েছে ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি ঘাতকের সাথেই সন্ত্রাসী কথাটা জড়িত কিন্তু আপনার মোটিভেশনটা কি এটা দেখতে হবে আপনি আমরাই আমি আমি প্রধানমন্ত্রী ছিলাম আমি সবসময় বলেছি আজ তিরিশ লক্ষ শহীদের রক্ত বিজিত অনুষ্ঠান আমি প্রধান অতিথি আমি স্যালুট নিচ্ছি সে কিন্তু সেখানে আমি এখন বিরোধী দলে থেকে যদি আমি আবার এটা নিয়ে কি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলছি এই এই এখানেই আমার মনে হয় এই জিনিসটা কোনো দরকার ছিল না বেগম জিয়ার এই জিনিসটা ইস্যুটা আনার কারণ উনি যে পজিশন আছেন এটা কিন্তু একটা ওইটা একটা থিম হয়ে গেছে তিরিশ লক্ষ নরনারীর রক্তের বিনিময় শহীদের রক্তের বিনিময় এইটা কিন্তু একটা ইমোশন সেই জায়গাটাই আমার মনে হয় ব্যক্তি ভুলটা করেছেন আর আমাদের লিস্টের ব্যাপারটা যেখানে দরকার ছিল মুক্তিযোদ্ধার লিস্টের অবশ্যই দরকার ছিল এই কারণে যে কারণ প্রকৃতি প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা যারা যারা আসলেই ফ্রিডম ফাইটার হিসাবে লিস্টেডভাবে কাজ করেছেন তাদের লিস্ট দরকার ছিল কারণ অনেকে জীবন বাজি রেখে সেখানে পাঞ্জাবি আপনি যুদ্ধ করেছেন গুলি খেয়েছেন আহত হয়েছেন আবার অনেকে নিহত হয়েছেন সবার একটা লিস্ট অবশ্যই দরকার ছিল সেই হিসেবে মুক্তিযোদ্ধা কেউ যদি লিস্ট হয় সেখানে তারা যদি একটা বেতন ভাতা পান আমার মনে হচ্ছে ইনসেন্টিভ পান সম্মাননা পান পদক পান এই ক্ষেত্রে তো আমার মনে হচ্ছে এটা ভালো কারণ আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরের জন্য এটা এনকারেজিং আর মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী বক্তব্য দেওয়াটা ব্যয়নি কি না মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী বক্তব্য বক্তব্য মানে হচ্ছে স্বাধীনতার বিরোধী বক্তব্য দেওয়া স্বাধীনতার বিরোধী বক্তব্য দেওয়া অবশ্যই ব্যয়নি সেই অর্থে অবশ্যই বেয়নি সেই অর্থে অবশ্যই আইন থাকা উচিত আমি মনে করি কারণ আপনি তিরিশ লক্ষ নরনারী রক্তের বিনিময়ে যে দেশ আমরা স্বাধীন করেছি হোক সেটা কয়েক লক্ষ কিন্তু অনেক রক্তের বিনিময়ে আমরা কিন্তু দেশটা স্বাধীন করেছি এখন যদি আপনি বলা হয় 
এক নদী রক্তের বিনিময়ে আমরা এই দেশ পেয়েছি গান আছে অনেক কিছু আছে এক সাগর রক্তের বিনিময়ে আপনি সেটাকে চ্যালেঞ্জ করতে পারেন কিন্তু লুক দ্যাট ইজ দ্য থিম এটা গানের মধ্যে থিম এটা একটা ইমোশন সেই জায়গায় আপনি আঘাত দেওয়াটা মানে হচ্ছে আপনি পুরো জাতিটার একটা ভিত্তির মধ্যে আঘাত দিচ্ছেন সেখানে নিড টু বি কেয়ারফুল আমাদের कारण छो मुसलिम लीग যেটা এখন রিবিল্ড হয়েছে যে ইন্ডিয়া ভঙ্গের মেইন কারণ ছিল কংগ্রেস এবং সেভেন্টি ওয়ানের পরে পাকিস্তানি নাগরিকরা তখন তাদেরকে ভুল ইতিহাস শিক্ষানো হতো যে পাকিস্তান ভঙ্গের কারণ ছিল বাঙালি হিন্দুরা এখন তারা সত্য জানে যে পাকিস্তান যে বাংলাদেশ স্বাধীনতা হয়েছে পাকিস্তান ভেঙে গিয়েছে সেই জন্য মূলত দায়ী ছিল ভুট্টো যদি একজনকে দায়ী করেন এবং মিলিটারি যান তারা সো ইতিহাস আপনার সময়ের সাথে কারেকশন হবেই এইটা হচ্ছে ইতিহাসের ন্যাচার এখন আপনি মানলেন কি মানলেন না আপনার একটা ডিবেট উঠতে পারে যে কোনো এনি ব্যাড ডিবেট ইজ বেটার দ্য নো ডিবেট এবং আপনার একটা ডিবেট যদি মিথ্যা তথ্য নিয়েও শুরু হয় সেইটা সত্যটাকে প্রকাশ করবে সো আপনি যখন ডিবেটটাকে গ্রহণ করবেন না তার মানে ওইটি হয়েছে শৈরিসারি মন মানুষের সাথে ডিবেট আর এইটা নিয়ে আলোচনা করা এবং ডিনাই করা দুইটা সম্পূর্ণ ডিফারেন্ট জিনিস কেউ এটাকে ডিনাই করছে না আমরা স্বাধীন দেশের নাগরিক আমার বাবা দাদা চাচা তারাও মুক্তিযোদ্ধা তারা তো লিস্টে নাম নাই আপনি আমাকে একটা প্রশ্নের জবাব দেন যে চৌচল্লিশ বছরে প্রতিটা সরকার চেঞ্জের সাথে মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যা কেন আপডাউন হবে কি দুর্ভাগ্য যে সচিবরা তারা ভুয়া মুক্তিযোদ্ধার সনদ নিয়ে তারপর বেনিফিট নিতে চায় এবং এই ধরনের কালপিটদের এখনো যথাযথ বিচার বিচার করা হয় নাই দেশ ফুল ইন দ্য প্রিজন সো এই জন্য আলোচনা করা এবং ডিনে করা সম্পূর্ণ যখনই আলোচনা আসে যারা বিপক্ষ তারা এটাকে মিস ইন্টারপ্রেট করে বলে এটা বিপক্ষে আমি ফাইনাল যে কথা বলতে চাই আমরা এদেশে যারা থাকি আমরা চাই দেশটা ভালোভাবে চলুক শান্তিপূর্ণ চলুক আমাদের যারা পূর্বসূর নেতৃত্ব আছে তাদের দুইটা জায়গায় এক হতে হবে দেখুন দুর্ভাগ্য হলো যে আজকে বিরোধী দলের অনেকে বলে থাকে যেহেতু আপনি ডাইরেক্ট পলিসি নেই সেই জন্য আমি ডাইরেক্ট বলে বাট যে কনসেপ্টটা যে বিএনপি আন্দোলন করতে জানে না আমার এই সিনিয়র নেতৃবৃন্দের কাছে প্রশ্ন যে প্রতি পাঁচ বছর পর পর একটা আন্দোলন করতে হবে কেন তাহলে অর্থ দাঁড়ায় যে দেয়ার ইজ এ সিরিয়াস প্রবলেম ইন দ্য গভর্নেন্স অর্থাৎ আপনি ক্ষমতায় যেই আপনি শৈরে চের হয়ে যান এবং আপনাকে আন্দোলন ছাড়া আমাদের আপনি আপনি আমেরিকা ব্রিটেন উন্নত গণতন্ত্র ওই উদাহরণটা সৃষ্টি করেন না কেন যে শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন দেশে শান্তি থাকবে এবং এই শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা যদি হস্তান্তর করার উপায় বের করেন এবং সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন হয় তাহলে বাংলাদেশে হানানি কমে যাবে আমরা সত্যিকার অর্থে প্রক্রিয়া করবো জি আবার বলছে ইতিহাসে অনেক কিছু কিন্তু অনেক সময় থেকে যায় সমাধান হয় না আপনি উনি যে পাক ভারত বন্ধ স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং বিভিন্ন ধরনের কাউকে দায়ী করা কার জন্য হয়েছে এগুলি যদি বলি আমরা তাহলে আমাদের দেশের কথায় আসি যে অনেক কিছু বিতর্ক করেন কে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন এটা নিয়েই তা আমরা কি তাহলে আসতে পারি কনক্লুশন আমার বন্ধু যেভাবে বলেছেন আসুন আমরা কনক্লুশন দিয়ে দিই জাজমেন্ট একটা হয়েছে স্বাধীনতা কে ঘোষণা করেছেন কি হয়েছে আমরা এগুলি নিয়ে আর কত বিতর্কে জড়িয়ে থাকবো লেট এস ডো সামথিং বঙ্গবন্ধুকে বঙ্গবন্ধু জায়গায় থাকতে দিন জিও রমানকে জিও রমান জায়গায় থাকতে দিন অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধা যারা যাদের যা অবদান তাকে সেই জায়গায় থাকতে দেওয়া হোক তাহলে তো এখানে ডিবেটের প্রয়োজন পড়ে না এখানে জিনিসটা হচ্ছে আপনি এটা জাতীয় একটা ঐক্যমতের যে প্রয়োজন আমাদের মধ্যে মিনিমাম যে ঐক্যমত যে দেশটা আমাদের জন্য পড়ব এই জিনিসটা আমাদের এখনও আসছে না আজকে দেখুন উনি হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করেন সমস্ত লয়াররা ডিভাইডেড তারা যখন এই মামলা পরিচালনা করে কোনো কিছু হয়ে গেল বা সবাই একসাথে এসে ব্যানার নিয়ে মিছিল মিটিং আগে তো অনেক বেশি হতো এখন একটু কমেছে কিন্তু প্রত্যেকটা কিছুর বিরুদ্ধে একটা একটা স্টেটমেন্ট আমি মনে করি কোনো ধরনের আইনজীবীদের সুপ্রিম কোর্ট কিংবা হাইকোর্ট এলাকার মতো কিংবা কোনো জাজকোর্ট এলাকার মধ্যে তার কোনো দলীয় আইডেন্টিটি থাকা উচিত না সবাই এক ব্যানার উনি যে কথাগুলো বলছেন ল রিফর্মের জন্য जहाजिडेट <laughs> लगे হ্যাঁ এখানে একটা 
যে জায়গায় আমরা প্র্যাকটিস করছি যে জায়গায় আমরা কাজ করছি যেটার উপর আমার জীবন নির্বাহ করছি সেই জায়গাটাকে সম্মানটাকে আমি রক্ষা করতে দর্শক আমার অনুষ্ঠানের শেষ সে প্রান্তে তিনি মতো সম্পর্কে আপনারা লিখতে পারেন ডাক ইমেল এস এম এস এর মাধ্যমে ইন্টারনেট আমাদের অফিস ওয়েবসাইট অথবা সোশ্যাল মিডিয়াতে যেসব পেজ রয়েছে সেসব পেজে আপনি আপনাদের মতামত রাখতে পারেন আর আপনার আপনাদের মতামতই আমাদের অনুষ্ঠান তৃতীয় মাত্রা আপনি দেখতে পাবেন না প্রতি বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার বাংলাদেশ আমার দুটো বুধবার দুপুর সাড়ে এগারো এবং শুক্রবার দুপুর একটা পাঁচ মিনিটে দেখবার আমন্ত্রণ রইল বেরেস্ট সরোয়ার হোসেন এবং বেরেস্ট মনোহর হোসেন অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার দুজনকে দর্শক মন্ডলী দুজন আইনজীবী কথা বলছিলেন এবং আমাদের বিচারালয়কে কেন্দ্র করে যে ধরনের কথাবার্তা বিতর্ক হচ্ছে এবং বিচারালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এই যেটি করছেন এটি কোনো অবস্থাতেই কাম্য নয় এবং এটি বিচার বিভাগের জন্য বিচার বিভাগের মর্যাদার জন্য সুখকর নয় সংগতিপূর্ণ নয় আমরা আশা করব যে এই ধরনের বিতর্ক বন্ধ হবে সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা দরকার এবং সমাধানের পথ যেসব বিষয় নিয়ে বিতর্ক হচ্ছে সেই পথগুলো বের করতে হবে এবং সেই সঙ্গে বিচার বিভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের বিশেষ করে বিচারকদের জন্য নানা রকমের তাদের সমস্যা রয়েছে সেগুলো সমাধান করবার দিকে মনোযোগ দেওয়া দরকার বিশেষ করে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা যেগুলো বছরের পর বছর ধরে নিষ্পত্তি হচ্ছে সেটি কীভাবে নিষ্পত্তি করা যায় সেদিকে মনোযোগ দেওয়া দরকার নাগরিকত্ব আইন নিয়ে কথা হয়েছে এই নাগরিকত্ব আইনের কিছু কিছু দুর্বলতা বা ত্রুটি যেগুলো এখন পর্যন্ত ডিটেলসটা ওনাদের হাতে আসেনি বলে ওনারা বলছেন সেটি নিয়ে ওনারা আরও সতর্ক ভাবে এই আইন প্রণয়ন করবার জন্য আইন প্রণেতাদের জন্য পরামর্শ দিয়েছেন কারণ ওনারা মনে করেন যে এগুলো নিয়ে এখন পর্যন্ত যেগুলো শোনা যাচ্ছে যা কিছু আছে এর মধ্যে তা নিয়ে রিড করবার এবং এগুলো যে কোনো জায়গায় থমকে যাওয়া বা বাধাগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে মুক্তিযুদ্ধ আমাদের গৌরবের বিষয় সম্মানের বিষয় এবং এই যুদ্ধের মধ্য দিয়ে দেশটি স্বাধীন হয়েছে ইতিহাসের স্বার্থে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস যথাযথভাবে প্রণীত হওয়া দরকার ভবিষ্যতের স্বার্থে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থে মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে বা স্বাধীনতার বিরুদ্ধে কথা বললে নিশ্চয়ই যে কারো বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে দেশে সেটি আইন সেটি হয়তো রাষ্ট্রের বিরুদ্ধেও কথা বলা হতে পারে কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসটি এখনও প্রশ্ন বা বিতর্ক তুললে তারা এই ধরনের আইন করবার ক্ষেত্রে একটু সজাগ সতর্ক থাকতে হবে কেননা আমরা ইতিমধ্যে তথ্য প্রযুক্তি আইন সহ নানা ধরনের আইন দেখেছি যেগুলোর অপব্যবহার খুব বেশি মাত্রায় হয় কাজে এই আইন কোনো রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহৃত হবে কিনা এর অপব্যবহার হবে কিনা অপপ্রয়োগ হবে কিনা সে সম্পর্কে সজাগ থেকে আসলে যদি আইন করতে হয় করতে হবে কিন্তু এখানে একজন অতিথি বলেছেন যে যেখানে ফ্রিডম স্পিচের ব্যাপার আছে যেখানে সঠিক ইতিহাস প্রণয়নের বিষয় আছে সেখানে এই আইন কতটা যৌক্তিক হবে সেটি নিয়ে তিনি প্রশ্ন রেখেছেন যদিও আরেকজন অতিথি বলেছেন যে এটি আইন হতেই পারে কারণ মুক্তিযুদ্ধ মানেই হচ্ছে স্বাধীনতা স্বাধীনতা মানেই হচ্ছে এই স্বাধীন বাংলাদেশ দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা